sitaki kuongea juu yake wacha nipatie fursa awaelezee alafu naita mtu mwingine tena karibu John Bwana asifiwe Hebu nipungieni mkono popote mlipo nisalimieni tu namna hii Bwana asifiwe Ah majina yangu wale amlijui najulikana kama John Kibera John Kibera ni moyo kuwa mfungwa tarehe 17 mwezi wa pili mwaka wa 1990 ndio nililetwa hapa mara ya kwanza kuhudumu kifungo cha miaka mitatu baadaye nilikuja nikafungwa miaka zingine tano katika geleza la Shikusa kule Kakamega najua maisha ya prison naelewa shida ambazo mko nazo vile nimewaona hivyo jambo ya kwanza nimewahurumia na zaidi na waombea kwa sababu Mungu atakuja kuwatendea jambo mzuri Bwana asifiwe sana yule mtu hajafungwa huko na nje anasemaga mtu hajafungwa hajui kitu lakini mimi mambo zote za ndani ndani nazielewa na inajua mashida ambayo mko nazo Bwana asifiwe ningependa kuwatolea my testimony ushuhuda wangu kidogo najua kuna watu wameletwa hapa kwa sababu ni waalifu na kuna wengine wengi ambaye waliwekelewa kwa sababu sio nyote wa hizi wengine waliletwa hapa kwa kuwekelewa nina haki hiyo mimi niko na miaka 40 years now na nimewahi kuwa mwizi si kushinda nyinyi lakini ni wizi international na ninaweza kukuambia kitu moja usijidharau kwa sababu uko jela. Yawezekana vile uko jela leo ni Mungu anakupurania plan B. Bwana asifiwe. Nimewahi kuwa mfungwa muda mrefu mpaka sasa nimeandika vitabu. Huwa naarikwa mpaka kwa nchi zingine South Africa, Ghana kwenda kuongea na watu na watu kama nyinyi. Sasa mimi niko na bana yangu. Ambapo Ningependa hii bana nikufungulie na ningepata watu wawili tu wanisaidie kunishikia we mmoja na mwingine ningependa niwatolee ushuhuda ambao itaguza roho yako na kama we ni muharifu ama si muharifu another time i hope you remember me siku moja mimi ndiyo ulisikia mwizi ambaye alikuwa anafanya wizi ya kipekee sana anza napandiwa alafu utakuja ukipindua nimewahi kuwa mwizi ambapo nilitambulika kama grief robber maana ya grief robber ni mwizi ambaye mulisikia alikuwa anafanya kazi ya kuiba kaburi na kubeba majeneza za watu na kuziuza tena na kulingana na shida ambayo nilikula hapa kamiti miaka nilikishi hapa kamiti mimi najua shida brother nilikuwa kwa wageni ya firewood my brother siku moja nimewahi kula shida mimi hapa kulingana vile nimewaishi na wafungwa huku na nikaona matatizo mengi kwa ujela mimi niliamua huko nje sitasumbua watu wakiwa hai na ndio nikaamua badala ya kuwasumbua wakiwa hai wacha niwapeage time mpaka wakufe <laughs> na ningependa niwapee ushuhuda wangu kwa sababu nataka niwalete mpaka mahali vile Mungu amenibadilisha nikawa vile ndipo. Hizo ni baadhi ya magazeti ambazo mlikuwa mnasoma Nation Standard wakizungumzia habari ya John Kibera mwizi wa Kaburi. Sasa hii wizi yangu nadhani ndio ya kipekee kuliko wale wengine. Mwebi ulipiga ngeta maybe ukapiga dubrungi hii yangu ilikuwa secret with plan. Jambo ya kwanza nilikuwa nanunua gazeti na soma hapo nyuma Foundation. Nikiona mteja kwa gazeti amewekwa nusu ya page, sasa najua huyo ni donga. Kuwekwa kwa gazeti si kule my friend. Na nikiona nusu ya page jioni sasa na ngarapoa saa 12 ndio saa ya operation. Naacha kwa maombolezi my friend. Watu wenu wakianza kulia kwa maombolezi niko huko na sura ya huruma. Kila kazi na sura yake huko ni kuhurumia. Yaweza kana vijana huko hapa. Mnaweza change by the way. 
Kazi yangu kwa maombolezi ilikuwa ni kuandika amekufia wapi na jaza. Hata siko lini na jaza. Jeneza yake itakuwa ya pesa ngapi? Kama hiyo mnaona hapo nyekundu ni ya laki nane Na hata hiyo sio ya pesa mingi, kuna ingine juzi walizika nae jamaa anaitwa Jenga Karume nadhani ya mu kuona ya milioni na nane na nikanyamaza tu nimevumilia. Naenda hasara milioni vijana wetu na wapenda <laughs> na ndio leo nikasema badala huko nje church is my friend friend yangu sana akaniambia kimbia acha nikupeleke kamiti mahali nikose wewe <laughs> kijache sasa my brothers hii biashara yetu hata vile ilikuja kunuka ilikuwa poa by the way sasa wakisema jeneza imezidi 1100 kwenda mbele nilikuwa na pea familia yao 1010 bibiria inasema Panda mahali utavuna Na ndio nilikuwa na panda Na goja kufuna Wale muliletu wapa muku iba mse <laughs> Nugu yangu tulikuwa tunaandamana moja kwa moja Maka mahali mwili utakapolazwa Kulingana hawa matajiri wakona pesa Nugu yangu mebi we ukujua yonyo Hawazikagi na mchanga Mimi safi yangu nilikuwa ni miangalia wana chimba kaburi wana korogea badala wa mwage mchanga wa mwage kaburi inaekwa baka tiles wakija wanaperemsha mwili wakiita watu wakuja raundi waangalie mimi na kikosi yangu tunakuja na huruma wajua <laughs> wewe rada tutaonana jioni <laughs> inakuja inatolewa slabu kando usiku saa nane kando haraka mtu anatolewa kaburi anamuliko wako na suti gani kama hako na suti poa viatu poa hakuna kumwachia bibilia inasema ni vizuri kufuata neno ya Mungu binadamu alikuja duniani bila kitu na tarudi mapenzi bila kitu na ndio nilikuwa natimiza mapenzi ya Mungu kuwa nagesha bila kitu Nimefurahi kuwapenda kuwatembelea. Hebu nisalimieni tena ndugu zangu. Mungu awape toa hosa kutulia. Turning point. Nikimalizia turning point. Mbona John nikawa hivi ndio niko leo? Mbona John nikawa pasta? Mbona John nikaamua kuhubiria vijana? Hiyo ndio turning point. My brother, ni heri wewe uko hapa jela. Mimi mwenye mlikuwa naye uko nje alikufa. Mimi tulikuwa tunaiba makaburi watu nane. Na kwa hao wote watu nane tulikuwa tunaiba majeneza na wao. Ni mimi tu nilibahatika kimungu Mungu. Hata wewe shukuru Mungu vile huko hapa mingi ulibahatika kimungu Mungu. Siku moja utakuwa kule. Na kuombea. Kwa hao wote nane tulikuwa tunaiba majeneza na wao. Waine ndugu yangu walinaswa wakiiba kaburi mahali panaitwa Maragwa wakapewa kichapo cha nyoka na watu wa Maragwa baadaye wakateketezwa mzima mzima mimi niliona kwa news wahisi waine waliokuwa wameenda kuiba Maragwa kaburi wamenaswa na kuchomwa kuangalia ah kina joro <laughs> sini hata ni bahati siku hiyo nilikuwa off bahati na unajua bahati unajua bahati ilikuja wapi Mahali walienda wakachomwa nilikuwa huko mandi maombolezi Tuesday Wednesday kununua gazeti kukawa kuna kazi mpya kuna tajiri amekufa buruburu nikaenda kusave hiyo job ndio ikaniokoa siku hiyo Baada ya wenzangu waine kuchomwa ndugu yangu tulibaki fo Kumbe ukiona jambo ukiona kitu mambo kama inaanza kwenda hivi Mungu huwa nakataza wewe After six months later, hiyo ni mwaka wa 2002, mwezi wa saba, tarehe 19, ndiyo mimi niliyoko kambakale. Siku hiyo ndiyo tulikuwa tumeiba jeneza rangata, ambayo ilikuwa imezika tajiri flani. 
na baada ya kutoa jeneza ile gari ya kubeba ikachelewa kufika saa tisa usiku gari yatuma saa kumi na moja asubuhi atujapata gari tukafa moyo tukawacha jeneza na uchungu refu ya kufanya hiyo kazi lakini kwa bahati nzuri bahati mbaya kufika kwa barabara rangata gari ya gazeti ikasimama jamaa moja marehemu akasema sijui gari najua mnajua vile kazi ya kwa ijax juu mnajua mnaelewa toka ijax gari ya gazeti ya nishi my friend Dereva kumbe alienda akaambia polisi gari ya gazeti limenyanganywa wapi rangata saa ngapi saa hii ndugu zangu polisi kusikia hivyo wakaitana gari ya gazeti ya nation ofa ofa my friend wacha niwaambie leo na utanikumbuka one day ogopa mambo mawili ogopa serikali wasitane juu yako na uogope raia watisemi huyu ya el polisi kuliko raia na kuambia ndugu yangu alitokea wote kwa barabara Nairobi bahati ya John Kibera mnasikiaga nilikuwa kwa gari ya gazeti pande ya nyuma na panguza jeneza vumbi nikiwa mule ndani na panguza wenzangu mmoja ndiye anaendesha gari Kenya Avenue Nairobi saa mbili asubuhi ndugu yangu is drama gari ya gazeti ilipigwa risasi zaidi ya kumi na tano mimi nikiwa ndani nilisikia convection pea pea ai life my friend life nilikojoa makojoa yakaisha kwa mwili na baada ya risasi ya kwanza ya pili paka ya mwisho kulia jeneza hiyo hiyo tulikuwa tunaiba ndio ilinisaidia niliwaza haraka wakifungua wapate nimekaa chini na jeneza hapa na wameua hawa na hiyo mgurumo wewe unaonaje <laughs> niliingia ndani ya jeneza ndani fasta na nikakufa nikakauka hea <laughs> nikaona sijakufa kamili nikakata pamba ya kando nikauma hapa nikasema roho kwa hapo ndio niliita na binguni nikaambia Mungu ukiniokoa hapa na wakoka Eva. Wewe <laughs> unaweza hivyo tena. Eva. Eva. My friend, nikiwa ndani nimetulia kama maiti. Maajabu ya Mungu. Polisi walitoa zile miri ambaye wamepiga risasi wakaweka maiti ya kwanza chini, wakaweka ya pili, wakaweka ya tatu. Na walipomaliza, walifungua nyuma. Nilisikia kaka 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 nikakufa tena. Askari kuangalia ndani walishangaa kuona jenesa ya dhahabu. Wakashindwa ni ya kazi gani. Wakamshawishi askari moja aingie. Aangalie imebeba nini. Bahati askari mwenye aliingia. Mungu naye ampaliki. Nadhani maisha ni mwake. Hajawahi patana na maiti nikiwa serious. kufungua jeneza hivi kwenda kulete kichwa tukakutana ha unajua mimi na muona direct askari kuona maiti imemwangalia akagongesha haya akatoka akaambia wenzake ndani kuna maiti na inatoa jasho kwa jeneza kuna joto kali nasema nini my friend mungu ni mwema walisema itolewe ipelekwe moshari wakidhani mimi ni maiti ndugu zangu nilivutwa mara ya kwanza nikavutwa mara ya pili wakiwa wamepepa juu raia naye kumgondoa macho kuangalia watu wa kama mpata news ni kupiga picha nikasikia wamesema sinituingize kwa Land Rover dhamiri naye ikaniambia wacha kusubaa hawa ni watu na wamejaa hapa na wakiona maiti imeamuka mara ya kwanza taudi hawa mtaheshimiana Kai siniliongoa jeneza nikiwa mkononi mwa askari sita wamenibeba nikagonga pea wakaachilia paragacha nikaruka nene wakasema shaitani polisi mbio mimi mbio raia mbio kila mtu nakuwa peke peke Malizia malizikia. Ai.
nimefurahi my fathers nimefurahi kuwatembelea leo nimefurahi kuwatembelea mimi john vijana please mungu anatuweka mimi john ukiniona hapa mimi ndio nilijipeleka mwenyewe kwa police station nikaenda nikaambia OCS nimejirete nataka kuokoka akaniuliza kwa ni hapa ni kanisa nikamwambia ni mahali Mungu amenitoa wapi kwa jeneza hiyo ni wewe ulikuwa ndani ulikufa nini baada ya kuelezea OCS masaibu yalikuwa yamenipata mimi niliwekwa ndani leta nilipelekwa mahakamani na nikastakiwa makadara court number 3 na makosa inaitagwa disturbing the dead kesi yangu ndio ilikuwa ya kipekee kuzumbua watu waliyefariki hey wewe unaona sasa koti ni suri kama hiyo nilidhani sasa ni maisha kwa bahati nzuri nikawekwa 14 days roman in australia baada ya 14 days nilipewa askari jela ndio hawa polisi ndio hawa security hiyo unaangalia ai niliona hapa hakuna nafasi saa tano kamili nikaitwa wa kwanza kotini jaji akaniambia john unaweza kujitetea kabla hujahukumiwa ndio niliambia jaji mayona mimi naomba msamaha niliona ni makosa kusumbua hii watu wakiwa hai na nikaamua niwapee time mpaka wakufa jaji akaona hiyo ni point nikamwambia jaji wenzangu walichomwa wengine wakapigwa risasi nikajipeleka polisi kwa hiari yangu jaji akanihurumia jela miezi sita ndugu yangu baada ya kutoka jela after four months later mimi john nilikuwa nimejenga nyumba ya gorofa tano hiyo wizi ilikuwa na pesa amini usiamini niliibeana kwa shule ya watoto mayatima na nikaamua kuokoka mpaka sasa. Sasa nafanyaga kazi ya kukomboa vijana kutoka kwa wizi mitaani Nairobi, Mombasa, Kisumu utanipata kwa crowd za watu. Nikijaribu kuonyesha uhalifu haulipi. Amen. Na siku mtaachiliwa hapa mje tu ukifika Nairobi, pale Nairobi town, Kencom. Ukifika Kencom Ambassador hapo utapata kumsidi zangu saa kumi zioni na kuoga na watu wengi na jaribu kuonyesha god can change people tangu wakati hiyo nimeoa niko na bibi nimekuwa nikifanya hii kazi ya kuhubiri nimehubiri sana huko South Africa na nimetembea tembea rafiki yangu huyo anaitwa Tachachel nafanya kazi manager bank siku moja akaniambia Kibera hii story yako si story hivyo taandika kitabu kuna kitabu kizuri sana hapa ambacho huyu mzee aliniambia kibira sio hivyo tu unaweza andika novo na ndio baka sasa aliyekuwa mwalifu ndio mimi huyu nimetoa novo ambayo inaonesha we can change bwana asifiwe sana we can change naweza penda ona kuwapea msome sijui mkubwa wenyu atasema namna gani naweza penda hata cd niko nazo nimetoa ambazo zinabadilisha watu hata wewe unaweza badilika hata wewe unaweza change Bwana asifiwe. Na siku utatoka tu hapa please my brother. I mimi ni ndugu yako. Usikose kunitembelea pale tau. Uni unitembelee, tuongee, tuzungumze, tujenge Kenya ya kesho. Bwana asifiwe. Na usione maisha yakiwa magumu hapa. Ah ah, mimi nimekaa jela for five four years, three years miaka saba. Na sasa niko jamaa poa na unaona niko smart. Kwa hiyo hata nyinyi mtakuja kuwa smart. Msijali na ile shida mko naye najua Mungu atawatembelea kama alimtembelea. Hebu mjana kweli nyinyi nyote mliofungwa hebu ndio mkono ni waombe. Mwenyezi Mungu tazama nimetembea jela ya kamiti. Mara ya kwanza nilikuja hapa nikiwa mfungwa. Mara ya pili umenilete hapa kuhubiria ndugu zangu hawa. Wengine waliwekelewa wakawacha mafamilia zao. Wengine hawakuwekelewa lakini wote wako pamoja. Mimi kama mfungwa wa zamani katika gereza hii na waombea baraka zako Mungu. Mahali uliponitoa, toa maisha ya watu. Wakirudi majumbani kwao kushirikiana na familia zao, uwe pamoja nao. Kilio changu Mungu uwasaidie na magonjwa, uwaponye roho zao mpaka siku watoka mahali hapa.